¿Por qué lloramos? ¿Por qué tu ojo dice, voy a soltar agua? <risa> ¿Es verdad que vemos toda nuestra vida pasar por delante de nosotros antes de morir? ¿Cómo nos afecta un trauma? Todo esto y más hablamos con Nacho Roura. Nacho es psicólogo y está haciendo un doctorado en neurología. Aquí tenéis los mejores momentos, pero la entrevista entera de casi dos horas está en Podimo. Tenía la duda. Un podcast de Judith Tiral. Hola Nacho, bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Estoy Gracias. Muy, es que ya sabes que estoy muy emocionada, muy, muy, muy yo emocionada. También. Este episodio yo creo que va a ser de mis favoritos, sin, sin meterte presión. Mm, bueno, <risa> pues no sé si lo estás consiguiendo. Everything we human beings ever do, no matter how ordinary it seems, has a complex beginning in our brains. Cuando se estaba muriendo mi abuelo, eh, sí. me acuerdo que las enfermeras venían y decían os podéis despedir porque os escucha, o podéis hacer ver que no pasa nada porque os está escuchando. ¿Me mintieron? <risa> <risa> claro, a ver, ahí en función del estado en el, en, y de la parte del proceso en el que se encuentre la persona y sobre todo de la dosis y de lo que le hayan administrado, puede haber más o menos cierto grado de conciencia, oh, wow. pero realmente tú eso no, eso no, se puede, no, se puede no se puede saber. Y lo más probable es que en muchos casos se administre suficiente dosis como para que no haya conciencia de eso. Sí que hay algunos estudios, por ejemplo, con personas que están en estado vegetativo, ¿no? Eh, o hay un, un síndrome que se llama el síndrome de enclaustramiento, que básicamente pues parece que la persona está en coma y de hecho se trataba a las personas como si estuviesen en coma. Pertenece a un grupo de trastornos que se llaman trastornos de la conciencia, ¿no? Que es básicamente esto, pues que la persona está paralizada o está en una posición y realmente tú no sabes si hay alguna actividad en el cerebro, pero no sabrías decir si está procesando algo. Pues hubo un investigador que es bastante importante que se llama Andrew Owen, me parece que se llama, que es de Canadá. Todos en... los doctores se llaman igual. ¿eh? Sí, algo así, ¿verdad? O son de la pero Universidad es que sí, de Wisconsin. Sí, sí, es como Andrew Owen. Yo pues he leído ocho archivos de él. Pues sí. Sí. Y lo que hizo fue coger a pacientes que estaban en estado vegetativo y los metió dentro de una máquina de resonancia, ¿no? Que una máquina de resonancia es una máquina muy grande. ¿Tú te has hecho una resonancia alguna vez? Nunca, no. Es como una especie de tubo en el que a ti te meten y eso básicamente lo que permite ver es la actividad de tu cerebro, pues o ante una tarea o sin hacer nada directamente. Pues lo que hizo este señor fue con pacientes que estaban en, en algunos de estos trastornos vegetativos, los metía dentro de la máquina de resonancia y establecía dos condiciones, ¿vale? Él tenía la teoría de que había algunos de ellos que sí que le podían escuchar y que sí que podían percibir. Lo que hizo fue, estas personas no pueden hablar, entonces ¿cómo me comunico con ellas? Y lo que hacía es, les decía, por ejemplo, te voy a hacer una serie de preguntas personales. Si tú me quieres contestar que sí, imagínate jugando al tenis. Si tu respuesta es que no, imagínate caminando por tu casa. Esto es realmente algo bastante inteligente porque nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando nosotros estamos pensando en movimientos se activa una zona de nuestro cerebro, que es la corteza premotora, ¿no? Pero es una región de nuestro cerebro. Cuando nosotros nos imaginamos las secuencias de movimientos que nosotros vamos a hacer. Pero cuando nosotros hacemos una tarea espacial, como puede ser imaginarnos... Es muy bonito. Es, es precioso. ¿Se activaba? En el caso, por ejemplo, de la navegación espa eh, española, la navegación española, ¿no? <risa> la navegación espacial, se activa otra región que es el hipocampo, que tiene como mapas del espacio. Entonces les hacía preguntas importantes, otras no, pero les hacía muchas preguntas. Unas para los que ellos no podían tener respuesta, tal, para discriminar bien si era un sí o era un no. Y lo que veía muchos de estos pacientes es que realmente estaban siendo conscientes de lo que se les estaba preguntando. Porque a lo mejor le decía, tu hijo se llama tal. Entonces la persona, en, aparentemente en coma, se imaginaba pues, a ella jugando Uf, al tenis y se veía horror. la activación. O sea, qué horror que, no, que lo estén escuchando y no puedan... Y hay una cosa que sí que es muy bonita, que es que tú les puedes preguntar si están sintiendo dolor. Ay, oh, me da mucha pena. Da, da, da pena, pero tú imagínate lo que puede ser que tú tengas a un paciente o algún familiar que pueda estar en esa situación y que tú tengas la duda de si está en dolor. Realmente, poder comunicarte con él a través de su cerebro... ¡Wow! ¡Qué locura! Eso es guay. ¡Qué bonito! Me parece Eso, precioso. Saber si necesitas Durísimo. que le alivien el dolor. Esto no se da en todos los tipos de, de estados vegetativos, pero este señor sí trabajaba con unos concretos y ahora en lo que se está enfocando es en desarrollar herramientas que permitan utilizar esa información para intentar pues, que la persona pueda comunicarse sin estar dentro de un aparato de resonancia. Pero por eso hay veces que es como lo que tú dices, ¿no? De háblale que te escucha. Ante la duda, muchísimo mejor hablar que no hablar. Esto es como las noticias cuando pasan de algo como muy, un tema muy sensible, ¿no? En plan de, ha muerto no sé cuánta gente, y dice, y ahora vamos a la playa, que está era. 
Va a ser un poco así, de verdad. Como las transiciones de Sálvame, sí, ¿no? Que es como... a, a Piqueras hablando sí. de las Torres Gemelas. Y luego siempre que dice a Piqueras así. No sé qué será, pero cuando dicen, no, es que está la luna llena y me afecta la, el, el ánimo. ¿Esto es verdad o es un bulo? Aquí de, de nuevo te voy a dar la respuesta científica y luego te voy a dar la respuesta personal. Vale. No hay suficiente evidencia vale. como para, hasta donde yo conozco a nivel emocional, poder asegurar que haya ahí una influencia irrevocable, ¿no? De cuando la luna está así, tenemos estos efectos. Pero sí que ha habido estudios de eh, aumentos de criminalidad en noches de luna llena, por ejemplo. Sí que a nivel más, eh, de, de, más de la calle también sí, sí se comenta, ¿no? Lo del mayor de nacimientos también con luna llena. Hace un par de años sí que hubo un estudio que relacionaba las fases eh, lunares con los episodios eh, de manía en pacientes con bipolaridad, en cicladores rápidos. Que para que te hagas una idea, la bipolaridad es un tipo de, de trastorno en el que hay pues, episodios de manía, ¿no? Eh, una exaltación así del estado de ánimo, mucha grandiosidad, impulsividad... Pues hay personas que a, a algunos científicos o algunos clínicos los llaman como cicladores rápidos, que es que pueden atravesar esos periodos de, de manía o también de hipomanía, que es un poquito más bajo que la manía, y otros depresivos, pues muy rápido, ¿no? Experimentar esos cambios. Y lo que sí que hizo un grupo es investigar si existía correlación con los episodios de, de luna llena. Entonces lo que sí que veían es que en, en los días anteriores y posteriores a la luna llena se ocurría un mayor número de, de ciclaciones. Pero claro, hasta donde yo sé, de eso hay dos estudios, por ejemplo. Hacen falta muchísimos más. Vi un tuit de lo que yo creo que era un doctor, tampoco lo he comprobado, uh -huh. pero él decía, y dije, bueno, me parece una información chulísima, que las lágrimas, ¿vale? Las lágrimas que son de tristeza, o sea, tenía como más proteína eh, que las lágrimas que eran de resignación o de frustración, y decía que estaban hechas así porque de alguna manera como duraban más en la cara para que otra gente se acercara y te dijese qué ha pasado o te consolase, ¿no? ¿Por qué lloramos? Estoy triste, tiraré agua por el ojo. <risa> sí, es como, no viene a nada. Sí. <risa> Esto en realidad es una movida y Darwin estudió mucho acerca de las emociones, ¿no? Estaba muy interesado en cómo las especies, las diferentes especies animales, compartimos la manera de expresar emociones, ¿no? Pues, por ejemplo, el asco, el, la, la reacción más como natural es arrugar la, la nariz, ¿no? Por ejemplo. Pero no encontraba explicaciones a las lágrimas, porque decía, realmente, o sea, no, no, no viene absolutamente a nada y probablemente decía que fuese algo totalmente inútil. Pero lo que eh, encuentran algunas investigaciones es que, pues justo lo que tú dices, que las lágrimas se fueron desarrollando para conseguir elicitar respuestas de eh, apoyo, de ayuda a los miembros de, de tu grupo social, ¿no? Realmente, claro, el grupo es algo que evolutivamente ha tenido un montón de importancia. Las personas que conseguían hacer cosas juntas conseguían hacer más cosas. Claro. O sea, el individuo solo es raro que, que, sobreviviese. que sobreviviese. Entonces, supuestamente, la teoría evolutiva que hay detrás es que las personas que conseguían o que mostraban estas señales de vulnerabilidad sobrevivían más porque eran más ayudados. Entonces es como una ¡Hala! teoría. ¡Qué loco! Por ahí van los tiros. Es lo que es la, la teoría que ahora mismo cuenta con, con más apoyo. O sea, hay una creencia muy, muy establecida ¿no? de que tú cuando lloras realmente estás disminuyendo tu activación. ¿no? En plan, que es necesario llorar para descargar energía. A nivel cerebral, eso parece ¿Es que mentira? no. ¿Es mentira? A nivel cerebral parece hasta donde yo he leído, o sea, cuando... no hay evidencia de que eso sea así. O sea, cuando alguien te dice llora, que te que vas a calmarte y te vas a quedar mejor y tal, no es verdad. Puede ser que a ti te venga muy bien llorar en ese momento, pero no quiere decir que tú a largo plazo vayas a conseguir ah. disminuir tus niveles de, de ansiedad o de frustración. Si ya no estamos huyendo de osos, si ya no salimos, no necesitamos este sensor de peligro, ¿por qué lo seguimos teniendo? O sea, ¿por qué nos sigue dando tanto estrés, ansiedad o sentimos voy a morir si me equivoco delante de tanta gente en un evento y no es real? O sea, ¿por qué sigue así el cerebro? ¿No evoluciona? Sí, sí, sí evoluciona. Lo que pasa es que tú piensas en, en la cantidad de tiempo que llevamos en la Tierra perfeccionándose mm. todo nuestro cerebro y, y probablemente luchando contra osos y contra catástrofes naturales, etcétera, etcétera y el tiempo que a lo mejor llevamos haciendo ponencias. 
eh, es que realmente lo que estamos viviendo es, es como una es, es un poco es una, es una mierda dentro de nuestra trayectoria evolutiva entonces probablemente al cerebro no le haya dado tiempo a adaptarse a eso o realmente es que a lo mejor el cerebro sí que está adaptado y que eso para el contexto en el que estamos sí constituye una amenaza lo que hablábamos antes no la pertenencia al grupo es algo súper importante que nos ha ayudado a sobrevivir eso tiene una base evolutiva yo si estoy bien dentro del grupo y aceptado dentro de mi grupo mucho mejor que si no no voy a conseguir más cosas probablemente consiga sobrevivir y por eso que te echen del grupo o que perciban que has expuesto mal te afecta a tu afecta autoimagen muchísimo sí vamos a pasar a una sección que se llama cosas del cerebro que no entiendo mi primera pregunta es ¿cómo puede ser que a veces estás hablando con alguien estás tan normal y se te olvida una palabra súper común que como puede ser mesa o lápiz que de repente es como ¿Cómo se llama esto que usamos para escribir? O sea, ¿cómo puede ser que se nos olvide algo tan común? Que se conoce como el fenómeno TOT, que es del inglés tip of the tongue, de, en la punta de la lengua. No se sabe muy bien por qué ocurre, pero sí que se piensa que puede estar relacionado con que las regiones del cerebro que se encargan de procesar los fonemas de esa palabra, por las razones que sean, no, no se encuentra en pleno funcionamiento. Entonces es más como un aspecto de, del procesamiento fonológico, si quieres decir auricular, pues de que la A va seguida con la U, que la R se pronuncia de esa manera tal, pues que no están bien sincronizadas en buen funcionamiento en ese momento. Es lo que se propone, pero sí que es un fenómeno que aún se continúa estudiando porque se sabe que que la frecuencia de esto de la punta de la lengua aumenta con la edad. Entonces, bueno, sirve para, para estudiar cositas de envejecimiento y tal. Otra pregunta que tenía es, ¿por qué muchas veces se nos ocurren buenas ideas cuando estamos duchándonos o cuando estamos corriendo? Que yo ya no corro, pero recuerdo que cuando corría tenía muy buenas ideas. <risa> Hay personas que relacionan esto con lo que te decía de la corteza prefrontal, ¿no? La que ah. impone la lógica, las restricciones, tal. Obviamente, si tú estás en escritorio, en una tarea, ¿no? Que tú sabes que tiene que seguir unos pasos, pues lo que haría falta ahí, por ejemplo, si tú quisieses un poco de creatividad, probablemente sería ignorar la lógica. Entonces, pues en situaciones de, de relax, o sea, es muy común que eso, que eso aparezca. Y de hecho, hay gente que incluso en sueños, ¿no? Que está durmiendo y de repente dice, se me ha ocurrido esta idea, me levanto y me la apunto y me vuelvo a dormir. Hay gente que lo relaciona con, con esta corteza prefrontal. Qué interesante. Y un vídeo tuyo y además sí. lo quité porque pensé esto creo que me lo cuente vale salías diciendo que había habido como muchas noticias que decían que antes de morir estaba confirmado con que pasaba tu vida por delante de tus ojos no y muchos medios decían sí es verdad se ha confirmado pasa y tú decías que no era tan así claro y, y yo quité el vídeo pensé que me lo sé que en persona me parece muy guay <risa> entonces no es así no es que no sea así es que no podemos saberlo porque por desgracia la persona que se va a morir no, <risa> no se va a levantar para contártelo claro confirmación no puede haber lo que, lo que ocurre es que, claro, nosotros en este caso que tenemos pues una creencia popular, ¿no? Lo típico de, pues a lo mejor ha habido una persona o una serie de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, no se han muerto y dicen, he visto pasar mi vida. Entonces, vale, pues genial. O sea, le respetamos eso, genial, tal. Otra cosa es que eso realmente sea así. La cuestión es que lo que hacían en este estudio es que estaban monitorizando un paciente muy deteriorado, que ya se sabía que iba a morir, que tenía crisis epilépticas y tal. Entonces, bueno, le tenían con una técnica que se llama electroencefalografía, que te ponen un montón de electrodos, un montón de de dispositivos así en la cabeza y son capaces de medir los disparos de regiones de neuronas en diferentes partes del cerebro. Entonces lo que ellos vieron es que mientras lo monitorizaban, pues el paciente en un momento murió, entonces ellos dijeron, pues vamos a ver, ya que lo estábamos monitorizando, vamos a ver cuál era la actividad del cerebro en los 15 segundos o 30 segundos antes de morir. Entonces lo vieron, dijeron, ah, pues mira, vemos este tipo de ondas, porque si yo te pongo ahora a ti un casco de electroencefalograma, vamos a ver una serie de ondas, si tú estás descansada, si estás relajada, van a aparecer unas ondas así muy amplias, amplias, eh, lentas, pero si tú te pones a pensar como una descosida o haces una tarea fuerte, va a haber unas ondas así muy rápidas que se conocen como ondas beta, pues lo que vieron era pues, unas ondas beta, me parece, o u otras ondas que en otros estudios se relacionan con procesos cognitivos como la memoria. Entonces dijeron, este paciente tiene estas ondas cerebrales. Estas ondas cerebrales se encuentran, por ejemplo, cuando una persona está recordando una lista de palabras. Por lo tanto... O sea, se la había alimentado por completo. Sí. Bueno, cierto es que los autores... Yo me leí el artículo y los autores tampoco eran muy prudentes. O sea, en ciencia hay que ser prudente y ellos no eran muy prudentes. Era... Dejaban la puerta abierta a que sí era como el primer registro. ¿Ves mucho en este mundillo científicos que se medio inventan no dan por sentado cosas simplemente para hacerse un poquillo famosos porque están cansados. Sí, ¡Ostras! dentro de la neurociencia y de la psicología. 
iba a decir que tenía un trauma de cuando era pequeña, pero creo que todos tenemos traumas de cuando somos pequeños, ¿no? Creo que la mayoría Exacto. de la gente, cuando desarrollas un trauma, no importa la edad, tu cerebro cambia. O sea, quiero decir, ¿cómo se, se puede percibir en plan esta persona está traumada? Es que realmente sí importa la edad. Oh, eh, wow. ¿En el desarrollo del cerebro? Sí, porque hay periodos del cerebro, o sea, el, el cerebro madura, ¿no? Se, se estima que la última parte en madurar del cerebro es una zona que está por debajo de esta corteza prefrontal, que es una corteza que se llama corteza orbitofrontal, y se estima que la, el último año de maduración es como los 25 o los 26. Pero entre esos 25 primeros años sí que hay periodos sensibles, ¿no? En las que hay algunas regiones que maduran antes que otras. Entonces sí que, sí que importa realmente de la edad a la que ocurre algo como también importa la edad a la que por ejemplo te das un golpe. El trauma en general por lo que se caracteriza es porque al final hay una respuesta de estrés exagerada y eso influye en la activación de tu cuerpo pero también en la activación de otras zonas de tu cerebro como puede ser por ejemplo la amígdala. La amígdala forma parte de ese sistema límico y está muy especializada en el procesamiento del miedo y también de emociones como puede ser el asco. Algunos casos por ejemplo de abuso en la infancia que son situaciones que se consideran especialmente traumáticas y que pueden ser por abuso por ejemplo, eh, sexual, físico, pero también por negligencia, o sea, como la, la ausencia de, de contacto, negligencia en los cuidados, que sí que se relacionan con problemas en la maduración de los circuitos de recompensa del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que no procesas la recompensa, la anticipación de las recompensas, ni la vivencia de la recompensa, el, el bienestar que te aporta una recompensa de la misma forma que el resto de personas. Y eso lo que te crea es una mayor vulnerabilidad, por ejemplo, a la hora de poder caer en situaciones por ejemplo de adicción eso es súper importante hay que entender que muchas personas que se encuentran en procesos de adicción es porque no todas obviamente pero es porque su cerebro no procesa igual la recompensa su cerebro, wow. de hecho hay algunas teorías que proponen que el cerebro de estas personas se encuentra como en una especie de por debajo, ¿no? De, de, en, en el, eh, que tiene el, el umbral de la recompensa muy alto. Y más allá de las adicciones, que se puede ver algo más, por ejemplo, una persona que, que ha sufrido lo que sea. El trauma en la infancia te crea una vulnerabilidad que vas a arrastrar durante toda, literalmente durante toda tu vida. Habrá algunos casos en los que la psicoterapia pueda ayudar, habrá algunos casos en los que haga falta algún tipo de apoyo al margen de la psicoterapia como apoyo farmacológico. Me has dicho que estás especializándote en el trastorno del sueño, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la gente que se va a dormir y puede controlar sus sueños? Eso es una pasada. ¿Cómo... Es muy fuerte. Sí, esto se llama sueños lúcidos. Es un campo en el que ahora se está investigando bastante porque realmente una de las características más importantes de los sueños es que no tienen orden. Hay una región del cerebro, que es esta parte de aquí, que es la que está detrás de nuestra frente, que se llama la parte, prefro... es la parte prefrontal, ¿no? Es una parte muy moderna dentro de nuestro cerebro, en plan se desarrolló relativamente hay gente que dice que es como la que nos hace humanos ¿no? es como la más nueva y que es la que se encarga pues del pensamiento simbólico de la lógica de estructurar de poder pues eh, si tú tienes una meta de poder organizar todos los pasos intermedios para llegar a la meta y tal durante los sueños esta parte está desactivada durante el sueño que es lo que hace que los sueños no tengan ni estructura no tengan coherencia que a lo mejor tú puedas cambiar de escenarios muy lejanos varias veces en el mismo sueño o que haya pues personas muy diferentes y lo que pasa o lo que parece que pasa porque este es un campo que todavía se está desarrollando es que en las personas que tienen sueños lúcidos que los pueden controlar esta región prefrontal no se desactiva o se desactiva en menor medida entonces ellos son capaces de decir wow. estoy soñando puedo cambiar esto tú lo hacía mi amigo Panche el programa se llamamos niños ¿eh? decía estoy despierto estoy despierto estoy despierto dice que estaba todo el día preguntando ¿Ah, es en serio decía, estoy despierto estoy despierto y que por la noche estaba soñando y se no estoy despierto y entonces decía Ay, ahora y entonces se ponía él a hacer lo que le daba la gana qué fuerte sí sí tú piensas que esto es muy es difícil que de estudiar porque tú cómo sabes o sea tú a lo mejor dices, vale, soy investigador, pues voy a investigar los sueños lúcidos. Voy a coger a un montón de participantes. ¿Cómo sabes tú realmente que te están diciendo la verdad? Antes de empezar el experimento, les dicen a los participantes, en el momento en el que estéis controlando el sueño, moved vuestros ojos cinco veces a la derecha. ¿Y lo hacen? Y les ponen dos electrodos aquí, que, que a los investigadores les permiten ver los, los movimientos oculares, y ahí pueden distinguir si se estás teniendo un sueño lúcido o no. Pero entonces tú, o sea, estás durmiendo y puedes decir chicos, ¿no? Puedes mandar señales. ¿eh? Claro, sí. Uh -huh. ¡Wow! Eso es muy fuerte. Pues es como, por ejemplo, yo que creo que tengo mucha ansiedad por vivir, ¿no? Es como sí. una manera de seguir viviendo mientras duermes. Pero 
Quiero decir, ¿descansas igual si estás controlando tu sueño? Eso es lo que algunas personas dicen que tampoco, que no está demasiado claro para qué te puede servir o <risa> si, siquiera si es bueno. Si luego, por ejemplo, tú estás en el sueño, lo estás controlando y sin querer, por, eres muy creativo, creas una situación de mierda, puede ser que algo de miedo, ¿no? En plan, un secuestrador te tiene y te va a matar, puede ser que, que te dé un paro cardíaco, ¿no? No creo. Vale. Siempre no me da miedo, en plan, porque a veces me he despertado muy asustada y digo, es un día yo misma me voy a crear un paro cardíaco. Sin claro. Querer. Es que, de hecho, uno de los problemas que tienen los sueños lúcidos es que hay muchas personas que te dicen, no, yo no los puedo controlar. Pero sí que ha habido momentos en los que me he dado cuenta de que estaba soñando y justo ahí me despierto. Tú tienes que con crear una situación que sea emocionalmente controlable, porque tú, si claro. te excitas emocionalmente, te vas a despertar. Ah. Pasamos a la parálisis del sueño. ¡Ay, qué chulo! Esta es una locura. ¿Puedes explicar qué es y, y por qué pasa? Sí. Nosotros cuando estamos despiertos no pasamos de estar totalmente despiertos a estar totalmente dormidos. O sea, nosotros vamos atravesando una serie de fases. Así a grandes rasgos tenemos una fase REM, que se llama REM por Rapid Eye Movement, de movimientos oculares rápidos, porque en esa fase nuestros ojos se mueven de un lado para otro muy rápido. Y luego tenemos la fase no REM, que son un conjunto de fases pues que simplemente nuestros ojos no están así. La cuestión es que en la fase REM es la fase en la que nosotros soñamos. En esa misma fase en la que nosotros soñamos, nuestro cuerpo tiene que estar paralizado. Y eso es un mecanismo que hemos desarrollado a lo largo de la evolución para que tú no te hagas daño ni hagas daño a la gente de tu alrededor. Porque tú imagínate, pues soñar que alguien te está persiguiendo y que tú estás escapando de esa persona y mientras duermes sin saber dónde estás, de repente empiezas a, a hacer los movimientos, ¿no? Entonces tenemos que estar paralizados. Lo que ocurre en la parálisis del sueño, en vez de ir atravesando las, las diferentes fases, nos despertamos directamente y de una manera súper brusca desde la fase REM. Entonces nos quedamos con un componente de la REM, que es la parálisis, pero podemos abrir los ojos. O sea, estamos paralizados de cuello para abajo, pero podemos abrir los ojos. Y hay una cosa súper interesante, que es que, claro, también se mezcla ese componente de, de sueño, de ensoñación. Por eso a veces pues, hay presencias. Parálisis del sueño se puede dar, sobre todo pues, en periodos estresantes, o se asocia pues, mm. al consumo de alcohol o de mucho café a lo largo del día. Pero también hay personas que tienen el trastorno de parálisis del sueño, que es muy recurrente. Cuando has dicho que cuando estamos en la fase REM hay como algo ¿no? en el cerebro que hace que te quedes inmóvil, Uh -huh. ¿Cómo, ¿Qué es? ¿Cómo lo consigue el cuerpo? Lo que ocurre durante la fase REM es que hay un núcleo que está inhibiendo de un grupo de neuronas, son las que darían el tono muscular. Es que directamente te paraliza, es, pierdes el tono muscular, es, es como si tuvieses pues, un brazo dormido. Pues, directamente la información nerviosa no va a pasar por ahí. Muchas, muchas, muchas gracias por resolver los tantas dudas. Me ha encantado el episodio. Te has y... pasado bien. Joder, te has y... mucha chapa. No, no, no. De hecho, si, si más adelante te puedo volver a invitar, yo encantada, Ay, yo encantado porque también. me ha encantado muchísimo de verdad. Ay, qué guay, a mí sí. también. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.